Halo teman-teman selamat bertemu kembali dengan saya Aris di video ini kita akan mengulas tentang modul Capright pertama-tama teman-teman silahkan buat dulu nama aplikasinya dalam contoh ini saya kasih nama ini pygmy create selanjutnya kita di sini di templates nya ini ini sudah ada template bawaan dari capright ini yaitu seperti ini, ini taksi namanya kita oke okay kan Oke okay, setelah itu ini layoutnya otomatis muncul Selanjutnya kita masuk ke fitur Nah ini sudah otomatis ada apa namanya Ada modul capright nya Kemudian selanjutnya kita masuk ke transportasi online Jadi kita masuk ke sini Di sebelah sini Kemudian pertama kita atur settingannya dulu Di bagian sebelah sini ini ada kontak jadi silakan teman-teman isi email bisa lebih dari satu email dipisahkan dengan menggunakan tanda koma kemudian karensinya kita di sini pilih IDR IDR stripe kemudian ini satuan jaraknya ini kita bisa pilih yang kilometer kemudian ada center maps addressnya ini jadi lokasi pusat dari penamanya maps nanti jadi kalau kita set di satu lokasi maka lokasi itu yang dijadikan pusat nanti di maps kalau kita biarkan kosong maka lokasi pusatnya akan di set ke posisi user jadi di mana usernya berada di situ pusat lokasinya seperti itu kemudian ini tidak perlu diisi karena tidak ada pilihannya kita masuk ke bagian rights nah ini untuk pengaturan si pengendara kita bisa set di sini 60 setnya satu menit tidak boleh less than 60 tidak boleh lebih kecil dari 60 kemudian source radiusnya ini misalnya dia di set ke 50 misalnya 50 km kemudian course mode nya ini di set seperti ini saja selanjutnya kita masuk ke metode pembayaran di payments accepted payments ini pembayaran yang diterima ini kita menggunakan credit card dan cash jadi kita bisa transfer kemudian nanti ada juga cash jadi bayar saat e, si penumpang turun kemudian providernya jasa pembayarannya ini di sini kebetulan masih tersedia stripe saja ya credit card Kemudian commission type-nya ini kita bisa pilih amount plus percentage. Jadi kita bisa pilih di sini harganya. Jadi harga satu satu kali apa namanya satu kali jalan itu berapa? Misalnya saya set di sini sepuluh ribu. Kemudian komisi percentage-nya ini bisa kita berapa persen yang mau dikenakan? Misalnya di sini saya mau set dua persen. Kemudian pricing mode-nya ini, kalau kita tambahkan fix by admin, berarti nanti kita bisa atur di aplikasinya nanti kita bisa atur harga tumpangannya. Jadi jarak sekian kita bisa set berapa harganya. Kalau kita pilih fix by the drivers, maka harganya nanti ditentukan oleh si supir, bukan si admin. Jadi si admin, si sorry si supir di sini yang tentukan harga perjalanan. Kemudian payoutsnya untuk pembayarannya kita bisa di sini ada pilihan dimatikan kemudian ada pilihan mingguan kalau pembayarannya mingguan silakan dipilih weekly atau bulanan monthly saya di sini akan pilih weekly saja setelah itu kita masuk ke desain nah desain ini kita bisa set background menunya ini di, di bagian sidebar di menu dalam case ini saya mau ambil sembarang gambar saja oke kita pilih yang ini saya pikir yang ini bagus kemudian oh sorry ini gif ya gif gambar gif kemudian kita bisa set icon dari passengernya ini si penumpangnya 
misalnya di sini saya kasih gambar icon orang misalnya kemudian si drivers-nya ini misalnya gambarnya saya pilih yang mobil saja kemudian di bagian bawahnya ini ada tampilan enable custom form jadi kalau kita nanti di bagian form sebelah sini ada uh, isian tambahan yang ditunjukkan ke user-user kita ini dicentang dulu kemudian nanti di sini ditambahkan kalau teman-teman punya stripe silakan input di sini karena saya tidak punya jadi saya biarkan blank saja setelah semuanya selesai kita bisa save ini sudah sukses selanjutnya sebelum kita masuk ke yang lain-lain kita pastikan dulu kita sudah menggunakan API keys jadi kita bisa cek nah ini belum ada mapsnya jadi saya tambahkan dulu nanti di sini yang ini kemudian kita save fitur-fitur yang perlu diaktifkan saat kita membuat Google API Maps khusus untuk cap right yang pertama uh, direction kemudian distance geocoding maps place map static jadi ini yang kita perlu aktifkan saat pembuatan API dan 6 kemudian kita masuk lagi ke sini kemudian sekarang kita buat apa namanya kendaraannya kita tambahkan kendaraan selanjutnya kita bisa kasih nama di sini misalnya taksi saja kemudian ikonnya di sini saya pakai gambar mobil oke sudah selesai kemudian kita bisa tambah oh sorry tadi di pengaturan kita set tadi ke driver ya driver yang bentukan harga jadi di pas ditambahkan kendaraan ini kita tidak bisa tambahkan harganya beda halnya kalau di setting tadi misalnya saya save dulu yang ini kita kembali ke setting yang pricing mode nya ini kita ubah jadi fix by admin kita misalnya pilih ini maka nanti di vehicle type sini kita bisa edit jadi kita bisa tambahkan harganya nanti nah di sini sudah aktif ya misalnya di sini base nya itu 10.000 ini 10.000 ini untuk berapa satu kilometer misalnya kemudian waktu perjalanannya itu berapa misalnya 10 menit kemudian ini tersedia selanjutnya di save nah untuk pengaturan mungkin itu saja untuk informasi tambahan di sebelah sini kita juga bisa tambahkan translate nya dari bahasa yang digunakan di dalam transportasi ini by default di sini ada settingan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris jadi silakan teman-teman sesuaikan juga kalau seandainya ada kata yang perlu diubah namanya misalnya ID ini kita ubah jadi identitas semisal itu selanjutnya di bagian form nah di bagian form ini kita bisa tentukan juga fill-fill apa saja yang akan kita mintakan ke user misalnya misalnya saya di sini mau minta nama misalnya di sini ada nama Sorry. ini nama lengkap kemudian kita save kemudian kita juga bisa pilih ini drop down bisa kita pilih di sini jenis kelamin misalnya jenis kelamin misalnya di sini laki-lakinya di sini punya 01 kemudian perempuan 02 kemudian kalau dua saja kita bisa hapus yang lain setelah ini kita set juga required harus diisi nah seperti itu sama seperti kita menggunakan modul form jadi kita tinggal sesuaikan di sini data yang akan diminta kemudian setelah itu di bagian drivers nya ini otomatis ketika kita sudah ada user yang login sebagai drivers kemudian di bagian passengers nanti muncul user-user yang login sebagai passengers atau penumpang 
kemudian di sini nah ini nanti riwayat perjalanan dari si pengendara ini akan ditampilkan di sebelah sini misalnya dia requestnya dari mana ke mana akan ditampilkan sini kemudian uangnya juga ya kemudian akuntansi ini ini juga untuk melihat data-data dari transaksi yang pernah dilakukan juga di bagian dashboard di bagian dashboard ini kita bisa lihat nanti ada komisinya berapa ya untuk hari ini kemudian tujuh hari terakhir dan seterusnya sekarang selanjutnya kita sudah tambahkan ini jadi yang perlu itu di setting kalau ada form yang ingin ditambahkan lagi silahkan tambahkan di form kemudian vehicle type sini silahkan teman-teman masukkan misalnya nama kendaraannya nama kendaraannya apa kemudian ikonnya kemudian harga dasarnya tarif dasarnya berapa kemudian tarif itu ditentukan untuk jarak berapa kilometer misalnya kemudian perjalanan yang untuk jarak tersebut membutuhkan waktu berapa menit kemudian jangan lupa ini dicentang selanjutnya kita masuk ke editor karena kita sudah tambahkan satu vehicles di sini kita bisa masuk ke fitur sekarang Oke ini sudah tampilannya tadi gambar yang kita tambahkan untuk driver untuk passenger kemudian backgroundnya tadi di sebelah sini ini gambar yang kita tambahkan tadi selanjutnya kita mau login sebagai passengers nah kita bisa create new account nah kita bisa lihat di sini sekarang sudah tampil jadi kalau seandainya ada muncul tanda seru di sebelah sini kemungkinan kita perlu mengaktifkan lokasi di bagian sini atau yang kedua kita belum tambahkan API di sebelah sini di settingannya jadi cara untuk menentukan lokasi jemput dengan lokasi turunnya ini kita bisa geser mapsnya misalnya seperti ini kemudian set pick up location kita di sini kemudian geser lagi sampai ke sebelah sini misalnya set drop off location nah nanti otomatis seperti ini munculnya kemudian kita request a driver nah karena kita belum ada driver yang online makanya muncul pesan seperti ini selanjutnya kita akan uji coba ini di handphone